د امریکا غږ اشنا تلویزیون خبری سر چکی د جمهور رئیس ترامپ حکومت په پوره قوت د غیر قانونی مهاجرین خلاف اقدامات پیل کړل د افغانستان او پاکستان تر د تجارتی لارو بندې دل جبری مهاجرت او د سیمه ایز سیاستوالو نظرونه واوري او د لیبیا په سواحلو کې اروپا ته په لاره د لزګونو کډوالو مړی موندل شوی دی تفصیلی اوري د خپرونې سره وسی سلام و استری مشه درن ولیدون کنن با د امریکا د کورنی سیاست او اروپا ته پلاره د کډوالو د وروستي وضعیت خبر شي خو د افغانستان او پاکستان په اړه راپورونه او تحلیلی بحث لرو ایله د خبرونه سره وسی د افغانستان حکومت او هلته د غوڅ ملاتړ ځواکونو قوماندان د افغانستان پر څلور کله امنیتی پلان خبرې کړي دي ارګوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د چارشنبه په ساری یعنی نن پارک د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قوماندان جنرال جان نیکلسن او یو شمیر نورو مسولین سره ولیدل او د افغانستان امنیتی او دفاعی ځواکونو سره د غوڅ ملاتړ ماموریت په همکارۍ امنیتی وضعیت او په څلور کلن امنیتی پلان یې غور کو درګ اعلامیه کې ویل شوی دی چې د غوڅ ملاتړ ځواکونو او قوماندان یې د افغانستان سره په دوامدار همکارۍ ټینګار درلودو او د بخنې نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې وایي چې په پام کې ده د جرمونو نړیواله محکمه د هغو تورونو څېړل پیل کړي چې د مخې یې د طالبانو په ګډون افغان حکومت او نړیوال ځواکونه په جرایمو تورن شوي دي دغه سازمان وایي افغانستان کې د روانو شخړو له امله د بشري حقونو څخه پراخه سرغړونه شوې ده احمد شکیب دوست د معلوماتو دپاره مونږ سره دی او خبرې به ورسره وکړو چې نور معلومات څه لري دوست صاحب تاسې نه به واورو مهرباني ډېر زیاته مننه اشنا صاحب کور مولان لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه په دې راپور کې مهمه مسله د نړیوالې محکمې لخوا په افغانستان کې د جرایمو څېړنه ده سربېره پر دې راپور کې د شخړو له امله د افغانانو بې ځایه کېدو او مهاجرت ته هم اشاره شوې او لیکل شوي چې یوازې په دوه زره او شپاړسم کال کې د اټکل له مخې یو اشاریه څلور میلیونه خلک په کور دننه بې ځایه شوي او زرګونه نور له هېواد څخه تېښتې ته اړ شوي دي د بخښنې نړیوال سازمان د مهاجرت له اړخه افغانستان دویم هېواد بللی چې زیات اوسېدونکي بهرنیو هېوادونو ته پناه وړي د دغه سازمان د موندنو په اړه ما یو راپور چمتو کړی چې په ګډه یې سره وینو بیا به د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور پر نړیوال اړخ خبرې وکړو په نړۍ کې د بشري حقونو وضعیت د بخښنې د نړیوال سازمان د دوه زره او شپاړسم او دوه زره او لسم کلونو د تازه راپور سرلیک دی دغه راپور کې چې نن خپور شو د افغانستان په ګډون په یو سلو نهه پنځوس هېوادونو کې روانو حالاتو ته کتنه شوې ده د افغانستان په تړاو لیکل شوي چې دغه هېواد کې د شخړو له امله زرګونه خلک وژل شوي ډېری کسان ټپیان شوي او ګڼ شمېر یې د خپلو سیمو پرېښودو ته اړیستل شوي دي د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان شخړو ته په پام د ملکي خلکو مرګ ژوبله د اندېښنې وړ بللې او خبرې ورکړی چې د جرایمو نړیواله محکمه آمادګي ښودلې شي په افغانستان کې د شویو جرایمو څېړنه وکړي د راپور په یوې برخې کې راغلي د نړیوالو جرایمو د محکمې د څارنوالۍ دفتر ویلي چې ښایي ډېر ژر په افغانستان کې تحقیقات پیل کړي چې له مخې پر طالبانو افغان حکومت او امریکایي ځواکونو باندې لګېدلي تورونه وڅېړي د بخښنې نړیوال سازمان د افغان ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالو څخه هم اندېښنه ښودلې او ویلي چې وسله والې ډلې په عام محضر کې ښځې مجازات کوي راپور زیاتوي حکومتی او غیر حکومتی اړخونه د بشري حقونو د مدافعینو تهدیدولو ته دوام ورکړی او د هغوی د کار مخه یې نیولې او ورسره خبریالان له تاوتریخوالو او سانسور سره مخ دي ډېر ځله حکومت د غیر عادلانه محکمې په پایله کې خلک ادامهوي په نړیواله کچه د بخښنې نړیوال سازمان د یو شمېر هېوادونو پر مشرانو نیوکه کړې چې ګواکې د خپلو هېوادونو اقتصادي او امنیتي اندېښنو ته زهرجنې حل لارې غوره کړې دي د امریکا په متحد ایالتونو کې د بخښنې د نړیوال سازمان یو مامور وایي چې واړه هېوادونه اکثره د لویو هېوادونو د سیاسي رهبرانو څخه په الهام اخیستلو خپلې تګلارې جوړوي نه یوازې خبرې خطرناکې دي بلکې د تګلارو عملي کول او پلی کېدل د دې لامل شوي دي چې نور حکومتونه یې د بېلګې په توګه وکاروي د اخوي په وینا له ترهګرۍ څخه د ویرې له کبله اروپا او متحدو ایالتونو کې مهاجرین له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي هغه افراد له خطر سره مخامخ دي چې په بشپړه توګه له پامه غورځېدلي دي او کله چې داسې یو حالت وي نو له خلکو سره د چلند د څرنګوالي اساس له منځه ځي 
د بخونې د نړیوال سازمان په ریپورټ کې راغلی چې د بشري حقونو په چارو کې مخکښ هیوادونه به له جنایتونو سترګې پټې کړي ځکه چې دغه هیوادونو کې هم دولتونو تازه محدودیتونه لګولي دي که په دې راپور کې خود سخکاري دوست سب چې وایي سیاسي ستونزو ته وایي چې اصلا د ستونزو حل ته اصلا د وی سیاسي اراده موجوده نه ده دې کې هیوادونه مشخص کړي دي بالکل همدا د اشنا صاحب د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په سوریه یمن لیبیا افغانستان مرکزي امریکا د مرکزي افریقا جمهوریت بروندو عراق او سودان کې د ستونزو د پای ته رسولو لپاره سیاسي ارادې ته اړتیا ده چې په وینا یې په دې تړاو هڅې ډېرې کمزورې روانې دي یو بل مهم ټکی چې غواړم ورته اشاره وکړم دا دی چې په دې راپور کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو ترمنځ د ناسالمې سیالۍ په اړه هم لیکل شوي یعنې دا چې د هیوادونو ترمنځ ستونزو د امنیت شورا له کاره غورځولې او داسې یو حالت یې رامنځته کړی چې د ځینو جرمونو په برخه کې د پاملرنې پر ځای بې تفاوتي زیاته شوې ده اشنا صاحب بېرته تاسې ته مننه دوست صاحب موسیقیش د جنرال دوستم محافظین د احمد ایشچی په قضیه کې ښکیلو او لوی څارنوالۍ یې د نیولو حکم کړی بلخوا د جنرال دوستم د قضیې اصلي مدعي احمد ایشچی وی هیله من شوی دی چې عدالت به وشي رحیم ګل څاروان راپور لري په شیرپور کې د جنرال دوستم کور ته غزیدلی سړک نن د شیرپور په سیمه کې د جنرال دوستم د کور په شاوخوا کې هغسې وسلوال زغري او امنیتي وسلوال نه لیدل کېدل لکه پرون چې و که څه هم امنیتي ځواکونه د تیرې ورځې په تړاو څه نه وای خو پرون د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم کور محاصره شوی و ویل کېږي دا محاصره تېره شپه خلاصه شوې ده د جوزجان والي احمد شچي چې له جنرال دوستم سره د قضیې یو اړخ ته امریکا غږ ته وویل د تیرې ورځې محاصره دا ښيي چې حکومت کولی شي قانون تطبیق کړي اشچي وایي دی حیران و چې څنګه دوستم وړ مورز خپل کاري دفتر ته تللی حکومت دیر په احتیاط سره د د د د برخورد کوي چې ډېر ژر نه شي کولای تصمیم ونیسي چې خدای نه خواسته په دې اړخ کې کوم مشکلات منځته راسي له دې کبله زه په دې عقیده یم چې د دې وظیفې اوس عملاً تعلق کې په تعلق کې دي دې په خپل وظیفې ته نه شي تلای د لویو دولتی مجالس کې نه شي تلای اشتراک کولی د دې ټول امتیازونه قطع دي اشچي وایي د ده په قضیه کې متهم یوازې جنرال دوستم دی نو د هغه د ساتونکو نیولو ته سلا نه وي دي په خپله جنرال دوستم تېره شپه په خپل کور کې خپلو پلویانو ته وویل چې د ده کور نه و معاصره شوی او د ده د کور په څنګ کې د ټانګونو درول د کابل د امنیت د تامینولو لپاره و دوستم په هغه لګېدلې تورونه بیا اساسه بللي او ویلي چې هغه ډول تورونه دي کوم چې د حامد کرزي په وخت کې پرې لګېدلي وو دوستم خپلو پلویانو ته وویل از کرای خدا میگم که عامه می خپل از کرو ته وایم چې که مرمی هم پرې ولګېږي او پرې وځي هم د ډزو اجازه نه ورکوم خدا چې په حقوقي لحاظ د جنرال دوستم او ویشتې له قضیې سره به څه کیږي د حقوقي چارو کار په فاروق بشر وایي د دوستم ساتون کې بریو زیمه نه دي خو د ولسمشر د لومړي مرستیال په تړاو دوه لارې شته دوه حالت زلی دی کېږي یا دا دی چې د ولسي جرګې لپاره په ده باندې شل فیصده هغه وکړي رای ورکوي چې دی در محاکمې لاندې راشي دی بیا محاکمه کېږي اما په موجوده حالت کې د ده موقف چون مشخص نه دی زما پیشنهاد دا دی چې د دې لپاره چې دغه اتهام د ځانه ده ورک کړي نو باید دا استعفا ورکړي او محاکمې ته حاضر شي که چیرې واقعا دی ګرامو باید مجازه او هغه شي محاکمه شي د کابل ښار اوسېدونکي د دوستم او د اشتي په قضیه کې په وروستیو بدلونونو داسې نظر لري حکومت شته او څوک چې چا چې کوم جرم کړی باید خپل جرم سپیناوی دی وکړي او که چېرته جرم نه یې کړی عام څارنوالۍ ته دی کسان ور لېږي دي کوم د سې ډېر د تشویش وړ خبره نه ده د جنرال دوستم او د جوزجان د پخواني والي احمد اشتي ترمنځ دا کشاله هغه وخت راپورته شوه چې څو میاشتې وړاندې اشتي ادعا وکړه چې جنرال دوستم ورسره تاوتریخوالی کړی وهلی او ډبولی او ان د جنسي تیري ویلي وو رحیم ګل څاروان 
اشنا تلویزیون کابل دا اشنا تلویزیون نه مهم خبرونه ګوري واوري سپین مانه وی امریکا ته د ماجرینو د راتګ او د امریکا د خوندي ساتنې په هدف د ویزو په اړه به جمهور رئیس ټرمپ ډیر زر نوی فرمان لاسلیک کی خو د امریکا د کورنی امنیت وزارت په نو لای هو کې د غیر قانونی کډوالو جنوبی سرحد د خوندي کولو په اړه باندې په نو تګلارو کار پیل کړی دی چې د امریکا څخه غیر قانونی ماجرین وباسي او د نورو د راتګ مخه ونیسي په مکې رپورټ ولسمشر ټرمپ اداره په پوره قوت د غیر قانونی مهاجرین و خلاف اقدامات کوي د کورنی امنیت وزارت په خپل نوی مکتوب کې د کډوالو په اړه د قانون د تعمیل په اړه د ډیرو جدی اقدامات و یادونه کړې ده د کډوالۍ او سرحدي امنیت په اړه د اجرایي فرمان د تنفیس په اقداماتو کې انکشاف راوستل شوی دی د ممو ریګارډینګ د ایګزیکټیو اوردر بورډر سیکیورټي په دې توګه به د کورنی امنیت وزارت جنوبی سرحد خوندي کړي او د غیر قانونی مهاجرت مخه به ونیسي غیر قانونی کډوال به په چټک مدا او انسانی توګه برته ولیږي په نو هدایاتو کې د کډوالو د برته لګلو پلان ګړندې شوې دی او ترجیحات ورته ټاکل شوی دی په دې کې بل ځای امنیتي ادارو نه هم کار واخیستل شي په دې ترس کې د کډوالۍ او ګمرک د قوانینو د تعمیل لپاره د پینځه له زرو نورو افرادو د مقررولو لپاره هم غږ شوی دی from this white house the spin money او کورنی امنیت وزارت پیغام داده چې هغه کسان چې په دې هیواد کې عام امنیت ته ګواښ ګڼل کیږي او جرم یې کړی وي هغوی به اول ولیکل شي په دغه نوې مکتوب کې هغه کسان لا خوندي دي چې د ماشومانو د پروګرام له لارې راغلي دي په دغه پروګرام کې یو شمیر کډوالو ته د دې شرایط برابر کړای شوي دي چې په امریکا کې ژوند وکړي او کار وکړي که څه هم قانوني حیثیت نه لري دا نوی مقررات په داسې وخت کې عملي کیږي چې ولسمشر دې ته ځان چمتو کوي چې پر سفر باندې د بندیز لنډمهال پروګرام په شرایطو باندې نوې کتنه وکړي ځکه هغه د محکمې له خوا نه معطل شوی و موږ به بریالي شو ځکه ولسمشر ته دا صلاحیت ورکړل شوی چې د هېواد د خوندي ساتنې لپاره لازم اقدامات وکړي هغه اجرایي فرمان چې د روان کال د جنوري په اخر کې صادر شوی و په هغه کې و داسې هېوادونه ذکر شوي و چې اکثریت اتباع یې مسلمانان دي د دغه فرمان له امله په هوایي ډګرونو او په نور امریکا کې مظاهرې وشولې خو سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر ټرمپ به موجوده او قایم نظام لغوه نه کړي نسیم ستانیزی، امریکا غاگاشنا تلویزیون، واشنگتن رازو د افغانستان و پاکستان مسئله ته د پاکستان د خوانه د تورخم او نورو مهم لارو بندیدلو سره د حکومتونو په کچه اعتراضونه او استدلال شوی دی ګڼ شمیر افغان مهاجرین نیول شوي زورول شوي دي او حتی د پاکستان نه په جبري ډول استل شوي دي خو پوښتنه دا ده چې د دواړو دولتونو ترمنځ د پاکستان هغه سیاسي ګوندونه چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو کې فعال دي د همغږۍ او همکارۍ رامنځته کولو کې څه نقش لري په پېښور کې میش ځینې سیاستوال په دې نظر دي چې د محمود خان اڅکزي په مشرۍ پښتونخوا ملي عوامي د پاکستان حکومت سره په دې اړه خبرې کولی شي ځکه چې دغه ګون حکومت سره واک کې شریک دی موږ هم د پښتونخوا ملي عوامي ګون مشر محمود خان اڅکزي صاحب ته بلنه ورکړه چې د سکایپ د لارې نه موږ سره دی او په دې اړه باندې خپل نظر شریک کړي اڅکزي صاحب تاسو سلام ویم ډېره مهرباني چې زموږ بلنه هم ومنله پوښتنه مې دا کوله چې آیا تاسو د پاکستان د حکومت سره د هغو سلګونو افغان مهاجرینو په اړه خبرې کړې دي چې په زور او جبر د بلوچستان او نورو ښارونو نه افغانستان ته بېرته لېږل شوي دي یا لېږل کېږي ډېره مننه تاسو موږ سره په دې مسله کې اړیکې ونیولې تور ودان مو ته وخت راکړ دا سلګونه نه دي دا په زرګونو لکونو خلک دي لږ هغه وخت چې افغان کډوال دلته راغلي دي لږ دریځ او دی او دغه اوسېدلی دی چې دا خلک نه په خپله راغلي دي نه غیر قانوني راغلي دي دا د جهان د یونایټېډ نیشن په مرضي د پاکستان د هغه وخت حکمرانانو په مرضي او د هغه ټولو ملکونو او ملتونو په مرضي راغلي دي چا چې دا خبره کوله چې څه وخت د افغانستان غمیزه پېښه شوه سویت پوځونه راغلل چې یو ساورن سټیټ او د هغه ازادي په خطره ده لحاظه کومک وکړي چې افغانستان ساورنیټي بچ شي دا خلک راغلي دي دوی دا حق لري په کورونو خلک په دوبۍ کې اوسي عرب پکښې دي هندوستانیان پکښې دي بنګالیان پکښې دي پښتانه پکښې دي ورک پرمیټ یو کاغذ یې ورکړی دی دا خلک نه پولیس تنګوي نه استخبارات تنګوي خپل کار کوي خپل زندگی کوي راځي خپلو کورونو ته دلته کډوال چې افغانستان سره غلي دي بلکې په زور راوستل شو جن په خوښ راوستل شو دا د قوم متحده د چارټر مطابق دا حق لري چې دلته د عزت ژوند وکړي 
بلکل داد پاکستان دیر و بخی دا معلومات منگل رو امریکا غک سرم شده ده چه دویال تا چنگ اوسی گی تاس سره دی او سیاسی فال چه حکومت که ونده لری دی پاکستان آیا پا پاکستان حکومت هم دا فشار راوده چه ولی پا دا زرگون افغانان خصوصا پا پاکستان که پختون قوم مشخصا چه آغا دا چار لاندی نیسی اوی چه دا آتک و جیلم شاو خواسیمو که چه پراته دی دا با دا دوی کاروبارون و دوی طول با دا چار لاندی یعنی دا تاقیب لاندی بای تاس پا دیار بانه کم پختان کرده دا چه ولی با پسلگون افغان ماجر بندی کیگی پا دی تورون نه نه مرد دریز داده ای پشتون خامیله و پارتی دریز داده ای بلکه گوشتنه ای داده ده جهان که هر چیری و سیدون که پشتونو تا اپیل داده ای چه بلکل داست پروژه روانه ده چه پشتون قوم پشتون افغان من هایس القوم یو داشتگرد قوم خلق معرفی کی مرد تاریخ داشت پلاو تلا غلیو ده پر هر افغان هر پشتون افغان که اغا ده هر گونده ای دلتا ووسی پا افغانستان که ووسی پا اروپا که ووسی دا ده هر افغان پشتانه وزیپا ده چه مرش جهان تا دا او وایو چه مرش پشتانه پا تاریخ کی ترهگر یا فرقه پرست نیو وسی دلی مرش پا خپل تاریخی چاتو بی چه گر جهان تا معلوم دی پا خوانه ازمه چاتو بی الامو تر اباسی نه دا وسی دلی دی پا ایسی کی پشتان افغان ترهگر نده وسی دلی نه فرقه پرست وسی دلی اوز دوی خپلی دو خپلو مکاسی دو دا پارا دا سی خبر روانه کرده ده نوز مرش ده هر اغا باشور پشتانه ده هر اغا باشور افغان ده هر اغا باشور انسان ده وزیفا جوریجی چه مرش جهان تا ده ووایو چه میربانی اوکی پشتون با احسیت من هیس القوم نه با ترهگر بولی نه ترهگر دی البته مرش با احسیت کام ده از مرش تاریخ خوشی دلی دی مرش با خپل خاوره با خپل اختیار با خپل اختیار از اگزه سب زما پختانه پا همدی رابط که ده کلگی نورم تاسی خپل دریز ده پاکستان حکومت مقابل که وازی که خصوصا ده پاوز پاکستان ده امنیتی ستونزو پا بانا باندی ترخام او نوری دروازی باندی کرده ستاسو پا باور باندی ده جماعت الاحرار دایش یا نوری دلی چه پا دی پوله که پراتی دی او پاوزی عملیات پا مقابل که که گی دوی چوک دی چا تجیز کردی دی او چ پاکستان و افغانستان تاریخی گوانگان دی پاکستان خو پا دی ما اگر کلم دی افغانستان ستیت پا طول مسلمان نوری که بخانه غوالم پا طول مسلمان نوری که افغانان وایت خالقو چه دی خارجی دنیا پا مقابل که خپل ازادی و ساتل او حقا افغانستان چه دان ازادی و ساتل دی طول هند دی اندوانو مسلمانانو سکانو او هر چه دا پاره دار امر و سید لیدی دلت الانگریزان خپا خلق بطلل پا افغانستان که به پناه من دلن چون دا پار دار الامر و ایچ پاکستان جور سو اغا دار الامر پا کار ده چون دا پاکستان و سم در طول انجده ستراتیجیک پارتنر جوری ده است مرش دا وایو چه افغانستان ما پا خیال زن ایم خبر پشتر بم خود کردی افغانستان یو خبر کهی چه دا دا همسایتان دا دا ساورینیتی منی که نمنی دا دا افغانان حق دا دوی ساودنتی با منل کیجی او دا دوی همسایگان با دا غی انترنیشنل گارنتی ورکی بیا با خبر دا سکیج که فرزن پاکستان دا الزام لگی یا افغانان دا الزام لگی چه تر اگر ساتی تا حال تا شنگ چریج دی ورکی دی بیا با دا دو رون پا ایسیت مصر کنیم اجازه را که ایزا ایزا ستاسی خصوصا ستاسی گون ستاسو پا رحبری بانه چی سیما که نفوز لره فعالی ای پارلمان که وی ستاسو کورانه ای طولا تاسو تروس پوری دا کوتی دا شورا چه آغا دا طالبان شورا یا دیگی یا نورو آغو کسانو پا مقابل که چه دا افغانستان یا پاکستان دولت سر چه کمک که ای پا دیار بانه تاسو چه کمک کرده دی دوار حکومتونو سر چه دا کوت شورا دا یا پیخور شورا دا یا طالبانو سیگی یا لتا دوی جنگ که دا افغانستان پا زد دا طول خلق دا طول خلق پا دی خبر دی دا پاکستان طول اداری پا خبر دی مرد با وجود دی چه دا دوی سر کولیشن پارتنر یو هم پا کوت که این دلتا مرد هر وقت و حضی ارتوی لی دی چه دا کار چه تاس کوی دا طول وطن دا طول سیم دا افغانستان پیشا جهانی طور آقا وقت وصفه چه دا افغانستان تا سویت حجون را دا بیا طول جهان پا دی جنگ شامل شو دی طرف تا دا امریکا پر احبری که حالتا دا سویت روس پر احبری که او طول یا خبر که ولی دا غربی دنیا مایتی امریکنز و دیمکرسیز چه افغانستان ساورینیتی پا خطرک که او سویت حجون چه او وطل 
بیا دا جنگ سل جاری ساتل کیجو بیا پا کار دا دا اغا ملکونا اغا وطنونا چه افغانستان ساورن شتیت بالی اوش با دا افغانستان ساورنی تیتا زمانه ترکی چه ورکا ورسو بیا بلکل پاکستان دا حق لدی افغانان هم دا حق لدی چه تا بزما دشمن نساتی از بستا دشمن نساتی البته تا گرا تا یو سلی خپسو لاری کندهار تا کندهار که یو سلی خپسو رالی کچی تا لیکن دا دوالا آزاد مملکتونو با دا انترنیشنل گارنٹی کهی چه دا گا سری تا با مسلا تریننگ دا سلا کومک سنکچوریز او حالتا پتیدل بیا بربادی تا دی ازیادت بنی میربانی جواب می وخست دا پختونخوا و امیگون مشر محمود خان اتسکزه سب کورم و دان دیر میربانی چه پدغی افغانستان و پاکستان منز که پدغی اختلافات و پدی جنجال تاس خپل نظر شریک و خوصان ستاسو دبگون میربانی کورم و دان Love it. رازو مهم خبر تا ده هند صدر ازم نرندر مودی ده سی شنبه پرز ده امریکان و غختل چه امریکا تا ده مسلکی او ماهر و هندی کارگرو پا ورطلو که سخت گیری و نکی ده امریکا ده کانگرس یا پلاوه چه مشریه ده قضایی کومیتی رئیس باپ گوت لیتکی ده امریکا ده نوی حکومت او کانگرس ده کار پیل که دو سر ده دوالو هیوادونو پاڑی کو ده خبرو ده پاره هند تطلل ده مودی ویلی که کارگرو دا پارا دا امریکا دا ویزا دا ایچ ون بی پا نوم بانی یادی گی پا دی ویزه دا آی تی دا سافتویرونو ماهیرین امریکا تا دا کارکاولو دا پارا غختل کی گی او هر کال پینزش پی تزار کسانو تا یا ویزا ورکول کی گی دا سوناتی کارونا دا تاتا انفوسس او وای پرو مشورتی شرکتونو دی چه دا کارگرو شمیره درینیم میلون کسانو ترسی گی او اوست دا جمهور از جونال ترامپ دا پیش درانو ریدنکو امریکایی مسلمانانو زرگونه ڈالر را غون کرل چه دا امریکا پا مرکزی آلت میزوری که دا یهودانو حقا زده دیره بیرتا ورغی چه چه ورز مخ که دا نامالو مکسانو دا خوانه تخریب شوه و دا دیره چست شل امت نمیگی او دا سنت لویس خار بحر پا یونورسٹی ناهیه که پراتا دا چه شاو خوا دو سو قبرو نلری دورانه زد یوی اتحادی خبر ور کرده چه یوازی دا دوشن بی پورزی پا مختلف آیالتونو که دا یهودو شاو خوا لس مرکزونو تا دا با میچادونو تهدید شوه دا جمهور اشترام دا سیشن بی پورزی پا واشنگتن دی سی که دا افریقایی امریکایانو دا نوی موزیم نادلی دو پا وقت که د او د جرمنی حکومت یو نوې لایحه تصویب کړله چې د مخې رد شوي په ناغوښتون کې په اسانۍ بیرته خپلو هیوادونو ته لیږل کیږي د دې لایحې په اساس به رد شوي په ناغوښتون کې په چټکۍ او ډیر شمیر د جرمنی نه وایستل شي بل خوا په شرقی اروپا کې یو شمیر کډوال دې ته انتظار کوي چې ژمی تیر شي او غربی اروپا ته ځان ورسوي جرمنی په دی ورسوی که یو شمیر افغان کډوال بیرتا کابل تا ولیگل په دی اقدام بانده ها و خلکو دیری نیوکی وکری چه افغانستان یو با امن حیوات نبولی پا جرمنی که چو ایالتی حکومتونه چه وس محال ده ماجرو ده بیرتا لیگلو ماموریت پا غاره لری افغانستان تا ده خلکو ده لیگلو نه ده ده کرده ده خود جرمنی رسانه خبر ورکوی چه راتلون که چار شنبیش پا با پنزوز تن افغانان بیرتا کابل بلخواد سرنگ چه هوا مخبا تودی دو ده یو شمیر افغان کدوال ده سربستان ده پلازمین بلگراد شاو خواک پراتی دی او وایی هر دول خطر پزان منی چه پا غیر قانونی دول هنگری تواوری لسالویخ نتر پانزوس متر لارا ده او یو پولیس ولار ده دوی زمگ مخانی ولی ده ده سالور مترو پل وروالی یو پنجره چه یو سلو پینزا و یا کلومتره وگده ده ده دوزر و پینزلسم میلادی کال ده سپتمبر پمیاش جوده شوه چه غربی اروپا تا ده کدوالو مخوونی سی ده هنگری حکومت لکش میر کدوالو تا ده پولینا ده تریدو اجازه ورکوی هوا هر اورز تودیگی موگ با بیا حدس وکلو چل پولینا واولو ده هنگری سرهدی چارواکی اغا کورانویو تا خبر ورکوی چه ده پولینا ده تریدو لپارا مستحق وی کلا کلا دا کار دیر وقت و نیسی زینی هیز کلا نغوختل کیگی او ده مجردانو لپارا ده پولینا پا قانونی دول تریدل خونا ممکن خبره ده سرهد مانا دا چه ما تیری گی خوز تیری گم چه وکرم بلا لارا نلرم زمانم چه اوی صحیح دی او ز غلطیم خوز چه شات او گورم زما کورانه ده زما ما شمان دی ز بلا لارا نلرم ما تا بلا لارا وخیه زی منم 
هغه افغانان چې د سربستان سرحد ته څېرمه په یو کنډواله ګودام کې شپې سبا کوي د دې انتظار کوي چې هنګري ته واوړي او لږ تر لږه خو تاوده خواړه ترلاسه کړي ځکه چې په سربستان کې یوازې د غرمې ډوډۍ ورکول کېږي اروپا ته د راروانو کډوالو غمیزه نه ختمېدونکې ده د لیبیا سره میاشت وایي چې د چهارشنبې په ورځې د لږ تر لږه څلور اویا افریقایي کډوالو مړي موندلي دي چې اوبو د لیبیا غربي ساحل ته راوستي وو او اوس هم د ساحل په غاړه پراته دي مړي لا تر اوسه په ساحل کې پراته دي ځکه چې تر اوسه یې د ښخېدلو ځای معلوم نه دی د سرې میاشتې دفتر وایي اوس هم ځینې مړي په اوبو کې ښکاري خو د را ایستلو امکانات یې نه لري برېښنا عمرخېله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن او د مالیزیا پولیسو نن چارشنبې ویل هغه دوه ښځې چې د شمالي کوریا د رهبر ناسکه ورور یې د زهرو په وسیله ووژلو هغوی په دې کار کې روزل شوي وي او په دې پوهېدلې چې څه کوي د کولالمپور په نړیوال هوایي ډګر کې د څار د کمرو ویډیوګانې ښيي چې تېره اونۍ یوه ښځه کیم جونګ نم د شاوخوا د شا لخوا رانیسي او په زور یې پر مخ څه شی نیسي تر اوسه حداقل یوې ښځې دا منلي دي چې پر کیم یې د حملې کوشش کړی دی د مالیزیا صحي خدمات صحي مقامات لا هم لابراتواري معاینو ته منتظر دی چې معلوم کی کیم جونګ نم څنګه مړ شوی ده لا پینځه دیرشو کلونو راهیسې د امریکا غږ د یوه هدف دپاره هڅه کړې ده د امریکا غږ منشور ته ژمنتیا له افغانستان او پاتې نړۍ څخه موثق خبرونه د امریکا معرفي او هر اړخیز بحثونه د لسګونو کالو په تجربې سره د نړۍ پېښې او هغه څه چې تاسو ته مهم دي رپورټ ورکوي هره ورځ له هرې لارې د امریکا غږ آشنا موثق د اعتبار وړ او هر اړخیز رازو آنلاین نظرونو ته نن موږ د اشنا تلویزیون د فیسبوک په پاڼه پوښتنه کړې ده چې په پاکستان کې د ترګرو په تور د بیګونه افغان مهاجرینو نیول او زاورول څنګه بندېدلی شي ستاسو نظرونو ته زما همکار داود صدیقي صاحب کتنه کړې صدیقي صاحب څه وایي دوی چې امکان شته د بندېدلو د دې کړاو مخنیوی اشنا صاحب سلام تاسو ته او ټولو لیدونکو ته نن هم زموږ ډېرو لیدونکو خپل نظرونه لیکلي چې په سر کې ټولو مننه کوو د پوښتنې په ځواب کې پامیر اندېش لیکلي دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې افغان مهاجرین په بېلابېلو نومونو ځورول کېږي موږ د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو له اړوند څانګې غوښتنه کوو چې دې مسلې ته پام وکړي نقیب الله شهاب بیا لیکلي لومړی باید د دواړو هېوادونو دولتونه او د مهاجرینو د قانون نړیوال څارونکي دا ستونزه حل کړي او یا دا چې مهاجر افغان مخکې له دې چې ونیول شي او یا وځورول شي باید خپل کور ته په عزت راستانه شي ذکر الله احمدزی بیا لیکلی خپل وطن ته راستنېدل به یې غوره لار وي له دولت خو هسې پاتې دي او نه یې په اړه کوم ګام پورته کولی شي من نه چې په تلویزیون راډیو او انټرنټ کې له امریکا غږ سره مل یاست او هیله ده چې همداسته له موږ سره مل اوسې من نه تیم آشنا صدای امریکا هر روز را با یک مران آغاز می با ټولو چارو کې د امریکا غږ د ارزښتونو غوره والی ارائه اخبار موثق معتبر و جامع چارواکو او کارپوهانو ته بیساره لاسرسی لري هر روز از رادیو تلویزیون و شبکه های اجتماعی صدای امریکا آشنای شما آشنا تلویزیون قرارم پای تر سو خو لګه شیبه کې د افغانستان د پاره د امریکا غږ آشنا رادیو خپل خبری خبرونه پیله هیله د ورته غوښې تر بهم په خدای سپارم